Hi friends, so previous video la TAC or basics path in the alphabet na in the string na in the language na in the so this is the like in the subject of the theory main examples tha. so narrow examples in practice panna panna ongle concepts la romba clear hai do so DFA la almost to 10 different examples paaka paro so DFA ongle clear a purunjir chya abdi na adhika pro NFA romba easy arko adhika pro conversion na romba easy arko so DFA patta different examples or 3 to 4 videos la paaka porom so step by step governing engiyo ungalku puriyala nu feel aachuna video thiruma paarenga so or question puriyana amma assumption la poninge appadina poga poga edhume puriyad so or fundamental rules irukku friends indha rules book la engiyo illa but na epodum follow pandra rules da so indha rules ah neyama vechukenga engiyo eludha vendiya necessity illa so first rule number 1 enna appadina for every state all input symbols transition must be specified அப்படினா என்ன இப்ப एग्जांपलக்கு ஏ ஆல்பாபெட் வந்து सपोज ए பி சி னு வெச்சுக்கங்கள தென் ஏ கிட்ட ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு क्यू நாட் னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு அப்ப இந்த ரூல் நம்பர் 1 என்ன சொல்லுது அப்படினா ஃபார் எவ்ரி ஸ்டேட் ஆல் இன்புட் சிம்பல்ஸ் டிரான்சிஷன் மஸ்ட் பீ ஸ்பெசிஃபைட் அப்ப क्यू நாட் வந்து ஏ வந்தா என்ன ஆகுது பி வந்தா எங்க போகுது சி வந்தா எங்க போகுது சோ எல்லா டிஃபரண்ட் இன்புட் சிம்பல்ஸ்ல என்னலாம் இருக்கு ஆல்பாபெட்ல அந்த ஆல்பாபெட்ல இருக்க எல்லா சிம்பல்ஸ் வந்தாலும் அந்த ஸ்டேட் எங்க போகுது எங்க டிரான்சிஷன் ஆகுது அப்படினு கண்டிப்பா இருக்கணும் சோ இதே एग्जांपलக்கு இந்த Q0 வந்து A வந்தா மட்டும் Q1 க்கு போகுது B B C ய பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல அப்படினு நம்மால DFA ல சொல்ல மாட்டோம் சோ DFA ல எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே ஆல்பாபெட்ல இருக்கிற எல்லா சிம்பல்ஸ் வந்தா என்ன நடக்கும் அப்படினு சொல்லிரோம் அது பாயிண்ட் நம்பர் 1 பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்னன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்டா ஒரு DFA ல மல்டிபிள் ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் வந்து ஒண்ணுதா இருக்கும் சோ இந்த பாயிண்ட நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மல்டிபிள் ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனா ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்டா தான் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா எந்த ஒரு क्वेश्चனா இருந்தாலும் இன்னொரு லாங்குவேஜா இருந்தாலும் அது நிறைய डिफरेंट टाइप्स ஆஃப் DFA வரையலாம் சோ ஒரு क्वेश्चனுக்கு நிறைய डिफरेंट टाइप्स ஆஃப் DFA வந்து ஆன்சரா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஆனால் எப்பவுமே நம்ம மினிமம் DFA தான் ஃபோகஸ் பண்ணோம் சோ எப்படி DFA மினிமைஸ் பண்ணனும் இன்னொரு டாபிக் இருக்கு நீங்க கமிங் वीडियोसல பாப்பீங்க ஆனா நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும் இந்த ஸ்டேட் வந்து ரிடெண்டன்ட்டா இருக்கு இத இப்படி மினிமைஸ் பண்ணி வரையலாம் அப்படினு ஓவர் டைம் பை பிராக்டீஸ் மட்டும் தான் இந்த थर्ड பாயிண்ட் வரும் சோ थर्ड பாயிண்ட்க்கு என்ன முக்கியம் அப்படினா நிறைய பிராக்டீஸ் பண்ணனும் சோ DFA ல நான் 10 क्वेश्चन நடத்துறேன் அப்படினா நீங்க ஒரு 20 எக்ஸாம்பிள் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டீங்க எக்ஸாம்க்கு போனீங்கனாலும் செம்மை மறக்கவே மறக்காது அதுக்கு அப்புறம் எப்பவுமே DFA வரைய அவங்க ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்து DFA யோ NFA யோ வரைய சொன்னால் எப்பவுமே ஒரு சாம்பிள் list out some possible or impossible strings ipa example ku vande or alphabet kuduthirukanga nu vechukanga so sigma equal to a comma b abdin kuduthirukanga language enna solranga abdina it is a language or uh, language to represent all strings starting with b abdin solliranga so appa enna la possible all strings starting with b na b varalam b b varalam b a b varalam b a a b varalam indha mari nariya varalam சோ இதெல்லாம் பாசிபிள் காம்பினேஷன் அதே மாதிரி இம்பாசிபிள் என்ன சோ ஆல் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்டிங் வித் பி னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப ஏ ல ஸ்டார்ட் ஆறாம என்ன இருந்தாலும் இதெல்லாம் வர கூடாது ஏ வர கூடாது ஏ பி வர கூடாது ஏ பி பி வர கூடாது ஏ பி ஏ பி வர கூடாது சோ இந்த மாதிரி எதுமே வர கூடாது சோ இதெல்லாம் அத இம்பாசிபிள் இதெல்லாம் பாசிபிள் சோ இந்த மாதிரி சாம்பிள் வரையஞ்சிட்டோம் அப்படினா நம்ம வரையற டயகிராம் கரெக்ட்டா இருக்கா இல்லையா நம்மால வெரிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இப்ப एग्जांपल பை एग्जांपल ரொம்ப ஸ்லோவா போலாம் சோ பொறுமையா கவனிங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னு ஃபீல் ஆச்சுனா வீடியோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பாருங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னா DFA தட் அக்செப்ட்ஸ் ஆல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் A சோ A ல ஆரம்பிக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரிங்கையும் அக்செப்ட் பண்ணும் அப்ப ஸ்டெப் நம்பர் 1 சோ ஸ்டெப் நம்பர் 1 எப்பவுமே எதெல்லாம் பாசிபிள் எதெல்லாம் இம்பாசிபிள்னு ஒரு செட் ஆஃப் एग्जांपल्स என்ன ஆல்பாபெட் ஆல்பாபெட் வந்து சிக்மா ஈக்குவல் டு A, B அப்ப இந்த லாங்குவேஜ் என்னலாம் அக்செப்ட் பண்ணும் A ல ஸ்டார்ட் ஆனால அக்செப்ட் பண்ணும் அப்ப இருக்குறதுலயே சிம்பிளான ஸ்ட்ரிங் என்ன வெறும் A அதுக்கு அப்புறம் a a then a b a a b b so enna solla varom appadina ya first letter vandu a a irukonu idukapra enna irundhalum enakku kavala illa avlo da simple ana issue appo impossible enna so first letter patti mattum da nama pesrom appo first letter b a irundhal idu impossible so b a a irundhalum varakudadu b b a irundhalum varakudadu b a b a irundhalum varakudadu b b a b a இருந்தாலும் வர கூடாது இது வந்து எல்லா டிஃபரண்ட் காம்பினேஷனும் இல்ல சும்மா இந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கு ஒரு சப்செட் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் 
ஓகேவா ஸோ பாசிபிள் என்னன்னு பார்த்தாச்சு இம்பாசிபிள் என்னன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாசிபிள் வச்சுட்டு டிஎஃப் வரைய ட்ரை பண்ணும் ஸோ எப்போதுமே என்ன டிஎஃப்ஐ இருந்தால் நமக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் தேவை ஸோ ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் வந்து நான் கியூ நாட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் நேமிங் என்ன வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ டிஎஃபி தட் அக்செப்ட்ஸ் ஆல் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்டிங் வித் ஏ இப்போ நான் கியூ நாட் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எனக்கு ஒரு ஏ வருது ஸோ ஏ வந்துருச்சு ஸோ ஏ வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன அர்த்தம் நம்ம லாங்குவேஜில் ஏ பார்த்துட்டோம் ஸோ ஏ பார்த்துட்டோனாலே இந்த லாங்குவேஜ் ஆர் இந்த டிஎஃபியை பொறுத்த வரையும் நான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் ஏன் போகலாம் நம்மளோட மோட்டிவ் என்னன்னா ஸ்டார்டிங் வித் ஏ இருந்தால் மட்டும் போதும் ஏக்கு அப்புறம் என்ன வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஸோ அப்போ ஏ வந்துச்சு ஏ வந்தோடனே நான் எங்கே போயிடுறேன் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட் கியூ ஒன்னுக்கு போயிடுறேன் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு ஏன் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜ் வந்து இட் அக்செப்ட் ஆல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் ஏ ஸோ ஒரே ஒரு ஏ ஸ்டார்டிங்கில் நான் பார்த்துட்டா மட்டும் எனக்கு போதும் அதுக்கு பின்னாடி என்ன வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை வரைஞ்சாச்சு ஓகே இதோட முடிஞ்சிச்சா முடியலை ஏன் முடியலை நம்ம ரூல்ஸில் என்ன பார்த்தோம் ஃபார் எவ்ரி ஸ்டேட் எல்லா இன்புட் சிம்பிள் வந்தால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ கியூ நாட் வந்து ஏல இங்கே போகுதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ பியில என்ன ஆகும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஏ வரலன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நான் டிக்க போடுறேல்ல ஸோ பிஏ ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பி வந்தால் என்ன அர்த்தம் அது வந்து இம்பாசிபிள் இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நடக்கக்கூடாதுங்கிற விஷயத்தை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா டெத் ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கியூ நாட்டில் பி வந்தால் நான் எங்கே போகிறேன்னா வேற ஒரு ஸ்டேட் கியூ டூக்கு போகிறேன் இந்த Q2 ஸ்டேட்டை தான் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா டெத் ஸ்டேட் ஆர் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன் டெத் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டைம் நான் கியூ டூக்கு போயிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் என்னால் அங்கேருந்து இந்த கியூ ஒன்றுக்கோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியாது ஸோ டெத் ஸ்டேட்னா என்னென்னா ஒரு டைம் நம்ம அங்கே போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டெத் ஸ்டேட்டில் என்னால் வெளியே வர முடியாது அந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டேட்டை தான் நம்ம டெத் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஏன் கியூ நோட்டில் பி வரும்போது நான் கியூ டூக்கு போகிறேன் ஏன்னால் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஏல ஸ்டார்ட் ஆனால் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணும் ஏயை தவிர வேறு எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால நான் பி வந்தால் கியூ டூக்கு போகிறேன் சார் இந்த கியூ டூவை இங்கே தான் வரையணுமா இல்லை இங்கே வரையலாமா எங்கே வேணுமோ வரையலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொசிஷன் முக்கியமே இல்லை முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்டேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க இன்புட் சிம்பிள் ட்ரான்சிஷன் இதுதான் மெயின் இல்லை மேலே வேணா மேலே வரையலாம் அது உங்களோட விருப்பம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சா முடியலை ஏன் முடியலை கியூ நாட் பார்த்துட்டோம் ஏ வந்தால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் பி வந்தால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கியூ ஒன் ஸோ கியூ ஒனில் நான் வந்துட்டேன் கியூ ஒனில் இருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இந்த இடத்துல இருக்கேன்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஆல்ரெடி ஏ பார்த்துட்டேன் ஸோ ஏ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏ பார்த்துட்டு கியூ ஒன்னுக்கு பொசிஷனில் நிற்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஸோ ஏக்கு அப்புறம் ஏ வந்தாலும் கவலை இல்லை பி வந்தாலும் கவலை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கியூ ஒனில் இருக்க கியூ ஒனில் ஏ வருது அப்படின்னா எனக்கு கவலையே இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஏ ஸோ ஏ ஏன்னு வந்தாலும் இது அக்செப்டடாக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஸோ நான் அங்கேயே தான் இருக்கேன் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்லேயே தான் இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் பி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி வந்தாலும் எனக்கு கவலையா கவலை இல்லை ஏன் கவலை இல்லை ஏன் கவலை வந்து என் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் ஏழாக இருந்தால் மட்டும் போதும் மீது எதை பற்றியும் கவலை இல்லை அப்போ நான் கியூ ஒனில் இருக்கும்போது பி வந்தாலும் நான் அங்கேயே தான் இருக்க போகிறேன் ஸோ இதை இப்படி வேணால் இப்படி வரையலாம் இல்லை கம்மிங் டயக்ராம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதே கம்பைன் பண்ணி ஏக்கமா பின்னு இப்படி கூட எழுதிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் குழப்பிக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் தனித்தனியாக லூப் இது பேர் செல்ஃப் லூப்புன்னு சொல்லுவோம் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ கியூ ஒனில் ஏ வந்தாலும் சரி பி ஒன் வந்தாலும் சரி நான் அங்கேயே தான் இருக்கேன் ஏன்னா ஃபைனல் ஸ்டேட் நம்ம ரீச் பண்ணிடுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னும் என்ன மீதி கியூ டூ ஸோ நான் கியூ டூவில் இருக்கேன் கியூ டூவில் இருக்கும்போது எனக்கு ஏ வந்தாவோ பி வந்தாவோ என்ன பண்ணும் ஸோ நான் கியூ டூக்கு எப்போ போவேன் என் ஸ்ட்ரிங் பிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் நான் கியூ டூக்கு போயிடுறேன் இதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா எல்லாமே இம்பாசிபிள் ஸ்டேட்
க்யூஒன்னுக்கு போயிடுறேன் ஸோ டயக்ராமில் பாருங்கள் க்யூ நாட்டில் இருக்கும் ஸ்டார்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் ஏ வந்தால் க்யூ ஒன்னுக்கு போயிடு அகெயின் பி க்யூ ஒன்னில் இருக்கும்போது பி வந்தால் எங்கே இருக்கு க்யூ ஒன்லேயே தான் இருக்கு அகெயின் ஏ ஸோ க்யூ ஒன்னில் இருக்கும்போது ஏ வந்தால் நம்ம எங்கே போகிறோம் அகெயின் க்யூ ஒன்லேயே தான் இருக்கும் ஆக மொத்தம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது கடைசியாக நான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இருந்தேன்னா இதை அக்செப்ட் பண்ணலான்னு அர்த்தம் ஃபைனல் ஸ்டேட்ல இல்லை அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஏ பி 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 ஸோ ஸ்டார்டிங்ல நான் எங்க இருக்கேன் க்யூ நாட்ல இருக்கேன் ஸோ க்யூ நாட்ல ஏ வந்தா நான் எங்க போறேன் க்யூ ஒன்னுக்கு போறேன் க்யூ ஒன்ல பி வந்தால் ஸோ க்யூ இப்படி வேணா கோடு போட்டுக்கோங்க ஸோ க்யூ ஒன்ல பி வந்தால் நான் எங்க இருக்கு க்யூ ஒன்ல இருக்கு அகெயின் க்யூ ஒன்ல பி வந்தா நான் எங்க இருக்கு க்யூ ஒன்ல இருக்கு ஸோ லாஸ்டா நான் எங்க ஃபைனல் ஸ்டேட்ல இருக்கேன்னா இருக்கு அதனால இதையும் அக்செப்ட் பண்ணலாம் இப்ப அக்செப்ட் பண்ணாத ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா பி பி ஏ பி பார்க்கலாம் ஸோ பி பி ஏ பி ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்ல எங்க க்யூ நாட்ல இருக்கேன் ஸோ க்யூ நாட்ல பி வந்தா நான் எங்க போறேன் Q2 க்கு போறேன் ஸோ கியூ டூல பி வந்தா நான் எங்க போறேன் அகெயின் கியூ டூக்கு போறேன் கியூ டூல ஏ வந்தா எங்க போறேன் கியூ டூல இருக்க கியூ டூல பி வந்தா அகெயின் கியூ டூல இருக்க கியூ டூ வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டா கியூ டூ வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடையாது ஸோ கியூ டூ ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லாத காரணத்தினால இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ என் டிஎஃப்ஏ ஒரு என் லாங்குவேஜ் வந்து பிபி ஏபிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ இனிஷியலா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்ப இந்த கொஸ்டினை நீங்களே ஒரு டைம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா ஏன் இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு லாஜிக்கலி யோசிங்க ஸோ நம்ம மோட்டிவ் என்னன்னா இந்த பாசிபிள் ஸ்ட்ரிங்கையும் இம்பாசிபிள் ஸ்ட்ரிங்கையும் வச்சுட்டு இந்த டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதா ஸோ இதுக்கு தான் மார்க் இந்த ஃபைனல் டயக்ராமுக்கா மார்க் கரெக்டா வரைஞ்சா ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மார்க் லூஸ் பண்ணவும் நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நெக்ஸ